Tähän asti olemme opiskeleet, miten voimme esitellä itsemme koreaksi. Minä olen Juha. Tonen Juha ei ole. Minä olen suomalainen. Tonen Pilande Sarami ei ole. Minä olen opiskelija. Tonen Hakseng ei ole. Oletko huomannut, että jotain on toistettu muutaman kerran näissä lauseissa? Kyllä. Tonen Juha ei ole. Tonen Pilande Sarami ei ole. Tonen Hakseng ei ole. Tonen on toistettu. Mitä tonen? To sitten tarkoittaa. To tarkoittaa minä. Kun etsit minä korealaisesta sanakirjasta, voit löytää kaksi versiota. Ensimmäinen on mä ja toinen on to. Molemmat tarkoittavat minä. Mutta ihmisille, jotka ovat vanhempia kuin sinä, tai ihmisille, joita sinä et tunne vielä hyvin, sanotaan to, joka on kohtelias versio, kun sanotaan minä. Mutta läheisille, esimerkiksi perheenjäsenille tai kavereille, sanotaan mä. Seuraavaksi, mikä on tonen? Nyn. Nyn on vähän erityinen ja spesifinen korean kielen osa. Nyn on partikeli, joka merkitsee, että tämä lause kertoo subjektista. Esimerkiksi tonen haksengi jo. Tästä lausesta voi tiedä, että lause kertoo To, sta, eli minusta. Katsotaan toinen lause. Hannunen pilandu saramiyo. Tässä lausessa Hannu on subjekti ja kertoo Hannusta. Tätä partikeliä yleensä käytetään, kun halutaan esitellä joku tai jotain. Jos haluat esitellä itsesi, tonen plus tieto itsestäsi. Jos haluat esitellä hannun, hannunen plus tieto hannusta. Sen takia voit nähdä aika paljon lauseita, joissa on tämänlainen lakenne. Tonen juha jeju. Tonen haksengi jo. Hannunen Finlandu Sarami jo. Näin. Okei. Okay. Katsotaan enemmän lauseita, joissa on nyn. Juha Tapio, kasu. Juha Tapio, nyn, kasu je jo. Eiki Pasonen. Finland Sara. Hei kipasonen on Finland Sarami. Hmm? Miksi hei kipasonen nimen kanssa laitetaan on? Juha Tapio. O. Hänen nimen viimeisessä tavossa osa ei ole katsimia. Kun sanan viimeisessä tavussa ei ole patsimia, laitetaan nyn. Juha Tapio plus nyn. Mutta Heikki Paasonen viimeisessä tavussa nen niissä on patsim. Sitten käytetään yn. Heikki Paasonen plus yn. Korean kielessä aika monessa tilanteessa sanan viimeisen tavun patsim 
vaihtaa kielioppin käyttäytymistä. Seuraavaksi harjoitellaan yn ja nyn käyttämistä lauseessa käyttämällä tätä läkennettä. Jos joku korealainen kysyy sinulta, kuka Teemu Kukki on? Mikä on hänen ammatinsa? Sinä voit vastata, että Teemu Kukki on urheilija. Miten voisimme sanoa koreaksi? Teemu Pukki, Teemu Pukki viimeisessä tavussa kiissa ei ole patsimia. Teemu Pukki plus nyn. Teemu Pukki nyn undung son suyeiru. Okei. Okay. Entäs Hans Vellimäki? Mikä on hänen ammatinsa? Hans Velimäki on kokki. Koreaksi Hans Velimäki. Hans Velimäen nimesäkään ei ole patsinia viimeisessä tavussa. Hans Velimäki plus nyn. Hans Velimäki nyn juuri sai jo. Okei, sitten kuka Robin on? Robin on laulaja. Robin kin nisa on patsim. Robin plus yn. Robin on kasuyeyo. Joo, hyvä. Seuraavaksi Harry Potteri. Harry Potteri kirjoitetaan näin koreaksi. Harry Potter. Miten voisimme sanoa, Harry Potteri on opiskelija? Harry Potter, to, sa, ei ole patsimia. Laitetaan nyn. Harry Potter, nyn, Joo. Sitten Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hän on elokuvanäytelijä. Hugh Jackman. Men viimeisessä tavussa on patsim. Ja laitetaan yn. Hugh Jackman. Yn. Jonga peo jeju. Esitellään Alvar Aito seuraavaksi. Minkä maalainen hän on? Alvar Aito on suomalainen. Alva Aito. Plus nyn. Joo, koska viimeisessä tavussa to sa ei ole patsinia. Alva Aito nyn. Kylänty sarami ei Entäs Elon Musk? Elon Musk on amerikkalainen. Elon Musk K plus nyn. Joo, ei ole patsimia tässäkään. Elon Musk nyn. Miikuk sarami ei ole. Sitten viimeinen. Miten voisimme sanoa, opettaja on korealainen? Sonsengnim. Sonsengnim plus yn. Joo, sonsengnim. Nim, missä on patsin. Sonsengnim on hankuk saramieju. Hyvä. No niin. Tänään opiskelimme, mitä on yn, nyn, ja harjoitelimme eri lauseilla. Jos haluat käyttää yn, nyn ja tehdä omia lauseita, voi kirjoittaa niitä videon kommenteihin. Myös jos haluat oppia kirjan avulla 
Olen liittänyt linkin korean kielen oppikirjan tämän videon tietoihin. Hyvä. Nähdään seuraavalla videolla. Niin. Nyt jäi kaseja. Heippa.